ఈ ప్రత్యేకమైన సమయంలో దేవుని వాక్యాన్ని ఒక మాట మనం చదువుకుందాం మరి పదిహేనవ కీర్తనల నుండి ఎన్నో విషయాలను పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు ఈ ప్రత్యేకమైన సమయంలో పదిహేనవ కీర్తన నాలుగవ మాట మనం చదువుకుందాం అతని దృష్టికి నీచుడు అసహ్యుడు అతడు యహోవ ఎందు భయభక్తులు గలవారిని సన్మానించును దేవునికి స్తోత్రం ఈ మాట ఈ పూట ప్రభు మనందరి వినికిడిలో దీవించి ఆశీర్వదించును గాక ఆమె చెప్పండి అందరూ ఆమె ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా సహోదరి సహోదరులారా ఈ మాటలు ఎవరిని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు భక్తుడు ఎవరిని ఉద్దేశించి మాట్లాడుతున్నాడు అని మనం గమనిస్తే ఎవరైతే మరి దేవుని గుడారములో అతిథిగా ఉండాలని ఆశిస్తారో ఎవరైతే పరిశుద్ధ పర్వతం మీద దేవుని పరిశుద్ధ మీద పరి పరిశుద్ధ పర్వతం మీద నివసించగోరుతారో అట్టి వారిని గురించి దేవుని పరిశుద్ధ పర్వతం మీద నివసించగోరిన వారిని గురించి ఆయన గుడారములో నివసించే వారిని గురించి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వారు ఎలా ఉండాలి అనే విషయాలను దేవాది దేవుడు ఈ వాక్యములో మాట్లాడటం మనం చూస్తున్నాం నా ప్రియ దేవుని బిడ్డారా మన దైనందిన జీవితాలలో ఈ లోకము దీని ఆశలు గతించిపోయే సమయంలో మనం ఉన్నాం ఈ లోకములో మనుషులందరూ నీటి మీద బుడగలాగా పగిలిపోతున్నారు ఆవిరిలాగా ఆరిపోతున్నారు గడ్డి పువ్వులాగా ఎండిపోతున్నారు ఇలాంటి భయంకరమైన దినాలలో మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటనగా ఈ లోకములో మనకు శాశ్వతమైనది ఏదీ కూడా లేదు శాశ్వతమైన రాజ్యం పరలోక రాజ్యమే అని గుర్తించి ప్రభు రాకడు కొరకు మనం విశ్వాసముతో నిరీక్షణతో ఎదురు చూడాలి మరి ఆయన రాకడులో ఎత్తబడాలి ఆయన రాజ్యములో ఆయన పరిశుద్ధ పర్వతం మీద యుగ యుగాలు మనం జీవించాలంటే ఈ భూమి మీద మనం ఎలా బ్రతకాలి ఈ భూమి మీద మనం బ్రతుకు దినములన్నిటిలో మనం ఎలా జీవించాలి అనే విషయాలను కీర్తనాకారుడు చాలా స్పష్టముగా దేవుని వాక్యము ద్వారా మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఆయన పరిశుద్ధ పర్వతం మీద నివసించాలి అని ఆశించిన వారు నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా మరి వారి దృష్టికి దేవుని పరిశుద్ధ పర్వతం మీద నివసించగోరిన వారి దృష్టికి మరి నీచుడు అసహ్యుడు దేవునికి స్తోత్రం నీచమైన కార్యాలు చేసేవారు దుర్మార్గపు కార్యాలు చేసేటువంటి వారు చెడ్డ కార్యాలు చేసేటువంటి వారు మరి దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ పర్వతం మీద నివసించగోరిన వారి దృష్టికి నీచులైన వారు అసహ్యమైన వారుగా నీచులైన వారిని అసహ్యించుకొని వారితో ఏమాత్రము సాంగత్యము చెయ్యక మరి వీరు ఓ ప్రత్యేకమైన జీవితాన్ని జీవించేవారిగా ఉంటారని మనం లేఖనాల్లో చూస్తున్నాం ఒకటి నీచమైన వారిని దుర్మార్గమైన వారిని చెడ్డ కార్యాలు చేసేటువంటి వారిని ఇట్టి వారు అసహించుకుంటారు రెండవదిగా దేవుని ఎందు భయభక్తులు గలవారిని సన్మానించేవారిగా ఉంటారు దేవునికి స్తోత్రం యువదయ కాల సమయంలో వాక్యమింటున్న ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ సహోదరి సహోదరుడా మరి నువ్వు ఎవరితో సాంగత్యము చేస్తున్నావు నువ్వు ఎవరికి విలువనిస్తున్నావు నువ్వు ఎవరిని సన్మానిస్తున్నావు నువ్వు ఎవరిని గౌరవిస్తున్నావు నీచమైన వారిని అసహ్యమైన కార్యాలు చేసేవారిని అబద్ధములు ఆడి వాటి ప్రకారంగా జీవించేవారిని కపట నటనలు కలిగినటువంటి వారిని ప్రేమించి వారితో సాంగత్యం చేస్తూ ఉన్నావా వారితో సహవాసం చేస్తున్నావా జాగ్రత్త ఆరు మాసములు సహవాసము చేస్తే వీరు వారు వారు వీరుగా మారిపోతారని 
మరి పెద్దలు సెలవిస్తూ ఉన్నారు కనుక నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డల మనం మరి ఎవరితో సహవాసం చేస్తూ ఉన్నాం అసలు ఎవరితో సహవాసం చేయాలి ఎవరిని అసహించుకోవాలి ఇదే కీర్తన కాడు ఒకటో కీర్తనలో మనం చదివాం కదా దుష్టుల ఆలోచన చొప్పున నడవక పాపుల మార్గమును నిలవక అపహాసకులు కూర్చుండే చోటులో కూర్చుండక అని వాక్యం సెలవిస్తుంది దాని అర్థం దుష్టులైన వారు పాపులైన వారు అపహాసకులైన వారు నీచమైన కార్యాలు చేసేవారికి మనం వేరుగా ఉండాలని వారిని అసహించుకోవాలని వారు చేసే కార్యాలలో మనం పాలు పంపులు పొందకూడదని వారి సాంగత్యానికి మనం వెళ్ళకూడదని వారికి ఒక ప్రత్యేకమైన రీతిలో మనం బ్రతకాలని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇందు మూలముగా మనకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు ఇంకా నువ్వు క్రొత్త నిబంధన ఉపదేశ క్రమాన్ని మనం గమనించి మీరు మూర్ఖులకు ఈ తరం వారికి వేరై రక్షణ పొందండి అని అపోస్తులుల కార్యముల గ్రంథములో భక్తుడైనటువంటి వైద్యుడైన లూకా గారి ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు రాయించి ఉంచిన సంగతిని మనం చదువుతూ ఉన్నాం కావున ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా ఈ లోకములో మనం బ్రతుకు దినములు అన్నిటిలో కూడా ఈ లోక మాలిన్యం మనకి అంటకుండా మూర్ఖులైనటువంటి వారికి వేరై ఓ ప్రత్యేకమైన జీవితాన్ని మనం జీవించాలి నోవాహు దినాలలో మరి తన చుట్టూ ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా చెడిపోయినటువంటి వారు వారు త్రాగుబోతులు ఇండ్లు కట్టించుకునేటువంటి వారు వ్యభిచారులు దొంగలు మరి నరహంతకులుగా ఆ దినాలలో ప్రజలందరూ కూడా నోవాహు గారి చుట్టూ ఉన్నారు కానీ ఆ ప్రజల మధ్యలో నోవాహు గారు ఒక్కడు మాత్రమే నీతి మంతుడిగా బ్రతకగలుగుతున్నాడు వారి దుష్ట కార్యాలు వారి అసహ్యమైన కార్యాలు వారి అక్రమ కార్యాలు ఏవి కూడా నోవాహు గారు మరి ఆయనకు అంటకుండా ఓ ప్రత్యేకమైన జీవితాన్ని దేవుని దృష్టిలోనే నీతిమంతుడు అని పిలిపించుకొనగలిగిన అద్భుతమైన జీవితాన్ని నోవాహు గారు జీవించగలిగారు ఈ అంచె దినాల్లో మరి మూర్ఖులైనటువంటి వారి మధ్యలో మూర్ఖమైనటువంటి తరము కలిగినటువంటి వారి ఈ ప్రజల మధ్యలో నువ్వు జీవిస్తూ అయ్యో వారు మరి అబద్ధాలాడుతున్నారు వారు మోసాలు చేస్తున్నారు వారు అసహ్యమైన కార్యాలు చేస్తున్నారని వారు చేసే కార్యాలు నువ్వు చూసినప్పుడు వారిని చూసి మత్సరపడి మోసపోకుండా నీకు నీవు ప్రత్యేకత కలిగి నీకు నీవు పరిశుద్ధత కలిగి నిన్ను నీవు భద్రపరుచుకున్న వాళ్ళనని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ ఉదయకాల సమయంలో జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక మరి మట్టిలో ఉన్న పురుగు మట్టి తన కంటకుండా కొమ్మరి పురుగు తను తాను ఎలా భద్రపరుచుకుంటుందో మరి అదే రీతిగా సముద్రములో ఉన్న చేప ఉప్పులో పుట్టి ఉప్పులో పెరుగుతున్న ఉప్పు తనలోనికి రానీయకుండా తను తాను కాపాడుకొనుచున్నట్టుగా ఈ లోకంలో పుట్టాం పాపములో పుట్టాం పాపుల మధ్యలో పెరుగుతున్నమైనప్పటి కూడా పాపం అని కంటకుండా పాపాన్ని అసహించుకుంటూ పాప కార్యాలు చేసే వారిని అసహించుకుంటూ ఓ పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని జీవించాలని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు అందుకని మనం గమనించినట్లయితే ఐదవ కీర్తన ఐదవ వాక్యాన్ని మనం గమనించినట్లయితే అక్కడ భక్తుడు ఓ చక్కటి విషయాన్ని మనకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు చూడండి ఢాంబికులు నీ సన్నిధిని నిలవలేరు పాపము చేయవారందరూ నీకు అసహ్యులు దేవునికి స్తోత్రం ఢాంబికులు అనగా గొప్పలు చెప్పుకునేటువంటి వారు తమ్మును తాము ఘనపరుచుకునేటువంటి వారు తమ్మును తాము హెచ్చించుకునేవారు హృదయంలో గర్వించేటువంటి వారు దేవుని సన్నిధిలో నిలవలేరు పాపము చేయి వారందరిని నా ప్రభు అసహించుకుంటున్నాడు పాపము చేయి వారు అనగా పాపమును ప్రేమించి పాపములో జీవించి పాపములో ఆనందించుచున్నటువంటి వారిని పరలోకము నుండి తేరి చూచుచున్న నా దేవుడు అసహించుకుంటున్నాడని లేఖనాలలో మనం చూస్తున్నాం ఆయన ఏమాత్రము కూడా పాపమును చూసి సహించేవాడు కాదు నా ప్రభు అంటున్నాడు పాపిని మరి పాపిని ప్రేమించండి వారిలో ఉన్న పాపమును ద్వేషించండి అని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు కనుక ఈ రోజున ఈ ఉదయకాల సమయంలో 
వాక్యమింటున్న నా ప్రియ సహోదరుడ వాక్యమింటున్న నా ప్రియ సహోదరి నీ సహవాసం ఎలా ఉంది నువ్వు ఎవరితో సాంగత్యము చేస్తున్నావు నువ్వు ఎవరి పద్ధతులను అనుసరిస్తున్నావు ఒకసారి నిన్ను నువ్వు పరీక్షించుకొని ఈ రాకడ దినాలలో అసహ్యమైన కార్యాలు చేసేవారిని పాప కార్యములు చేసుకునే వారిని దేవుని వలె నీవు కూడా అసహించుకొని ఓ ప్రత్యేకమైన జీవితాన్ని కలిగి జీవించాలని దేవుని వాక్యాన్ని బట్టి నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను అసహ్యము అసహ్యమైన కార్యాలు చేసుకునేటువంటి వారిని నీచమైన కార్యాలు చేసేవారిని దుష్ట కార్యములు చేసేవారిని మరి మోసపు క్రియలు గర్విస్తులైనటువంటి వారిని అసహించుకుంటూ మరి దేవుని ఎందు యహోవా ఎందు ఎవరైతే భయము భక్తి కలిగి జీవిస్తారో వారిని మనం సన్మానించే వారిగా ఉండాలని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు సన్మానించటం అనగా ఘనపరచటం ఘనపరచటం అనగా ఎవరైతే దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగిన వారు మనకు ఒక విషయాన్ని చెప్తూ ఉంటారో దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగిన వారు మనకు మనకు మంచి విషయాలు చెప్పినప్పుడు ఆ మాటలు మనం విని వాటికి లోబడి ఆ ప్రకారంగా నడుచుకోవటమే వారిని మనం సన్మానించినట్టు వారి మాట విని ఆ ప్రకారంగా జీవించటమే వారిని మనం సన్మానించటం లేదా వారు చెప్పిన మాటను నువ్వు ఒకవేళ తృణీకరిస్తే పరిశుద్ధులు నీ మీద దేవుడు నియమించినటువంటి దైవ సేవకులు మీకు మీ ఆత్మలకు కాపురిగా కాపురులుగా దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన దైవ సేవకులు మీకు ఒక విషయాన్ని బోధించినప్పుడు ఆ మాటకు మనం లోబడి మరి దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగిన దైవ సేవకుల మాటకు మనం లోబడి జీవించటమే వారిని మనం సన్మానించటం ఒకవేళ దేవుని మాటకు కానీ దైవ సేవకుల మాటకు కానీ లోబడకుండా ఒకవేళ నీ ఇష్టానుసారంగా ఎన్ని వాక్యాలు విన్నా ఎన్ని ప్రసంగాలు విన్నా ఇంకా నీవు నీ ఇష్టానుసారంగా జీవించే వ్యక్తి అయితే నీ ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తించుచున్న వ్యక్తి అయితే నీవు వారిని అవమానించుచున్నావని ఉదయకాలం వాక్యమును బట్టి జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిందిగా మనవు చేస్తూ ఈ అంచె దినాలలో ఈ కడవరి దినాలలో దేవుని పరిశుద్ధ పర్వతమైన సియోను మీద మన రాజు సింహాసనాసీనుడై ఉండగా ఆయనతో కూడా యుగ యుగాలు మనం జీవించినట్లుగా మన దృష్టిలో నీచులైన వారిని అసహించుకుంటూ దేవుని ఎందు భయభక్తులు గలవారిని సన్మానిస్తూ మన ఆధ్యాత్మికమైన జీవితంలో ముందుకు సాగుదము గాక ఆమె అందరము కూడా మోకరించుదాం కళ్ళు మూసుకుందాం ప్రభు సన్నిధానంలో ప్రార్థన చేద్దాం దయచేసి ఓ ప్రత్యేకమైన తీర్మానంతో ఒకవేళ ఒకవేళ నువ్వు పాపులతో సహవాసం చేస్తున్నావేమో పాపము చేసేటువంటి వారి దుర్మార్గపు నీచమైన అసహ్యమైన కార్యాలు చేసేటువంటి వారితో నువ్వు సాంగత్యం చేస్తున్నావేమో ఈ ఉదయ కాలస్తంలో జాగ్రత్త జాగ్రత్త ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా నోవాహు వలె ఓ ప్రత్యేకమైన జీవితాన్ని నువ్వు కలిగి జీవించాలి మహాజల ప్రళయంలో నశించిపోక నిలిచిన ఒలీవ చెట్టు వలె ఓ ప్రత్యేకత కలిగి నువ్వు బ్రతుకున్నట్లుగా ఓ ప్రత్యేకమైన తీర్మానంతో ప్రార్థన చేద్దాం అందరం కళ్ళు మూసుకుందాం సకలాశీర్వాదాలకు కారణభూతుడా సర్వోన్నతుడా మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోకమందున ఏసయ్య మీ ఘనమైన పరిశుద్ధమైన అతి శ్రేష్టమైన నామాన్ని బట్టి మీకు కృతజ్ఞత స్థుతులు స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి గత కాలమంతా మీరు మమ్మల్ని కాపాడారు గత కాలమంతా పోషించారు గత కాలమంతా మీరు మమ్మల్ని రక్షించారు మా దైనందిన జీవితాలలో ఏ మంచి లేని మమ్మల్ని ప్రేమించి ఇదిగో నేను మరొక దినాన్ని మీరు మాకు ప్రసాదించారు ఈ దినమంతా మా నోటి మాట మా చూపు మా సమస్త ప్రవర్తన నీ దృష్టికి అంగీకారంగా నీకు మహిమకరంగా మేము నడుచుకున్నట్లుగా మమ్మల్ని బలపరచండి రాజా ఈ ఉదయ కాలంలో ఈ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా ఈ ఫోన్ కాల్స్ ద్వారా ఎందరైతే బిడ్డలు ప్రభువ ప్రార్థనలో ఏకి వీస్తున్నారో వారందరినీ ప్రత్యేకంగా దృష్టి ఉంచండి వారి మీద నీ కను దృష్టి నిలపండి అయ్యా వారి ప్రతి అవసరతలు మీరు తీర్చండి నిశ్చయముగా నీ కృప కలుగునుగాక సియోనులో నుండి బిడ్డలను ఆశీర్వదించి మహిమ ఘనత ప్రభావములు మీరే పొందుకొనమని దయవించి కృప చూపించుమని ఈ దినమున జరుగుతున్న ఆరాధనలలో 
మీరే మీ సన్నిధి అనుగ్రహించి నీ సన్నిధికి వస్తున్న బిడలకు ఇదిగో మీరే అయా ప్రభ కోటగా ఉండి నీ రక్తపు కోటలో బిడ్డలను భద్రపరిచి క్షేమకరంగా మందిరానికి వచ్చేటప్పుడు వెళ్ళేటప్పుడు మీరే తోడుగా ఉండి ప్రభావములు మీరే పొందుకొనమని కృప చూపించుమని ఏసయ్య పరిశుద్ధమైన జీవము కలిగిన నామమును బట్టి స్థుతించి ప్రార్థించి వినయ మనస్సుతో వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్